你这么冒冒失失的跑进来干嘛呀？也不敲门。你是怕我看到什么不该看的吗？这里是办公室，你胡说什么呀？刚好李总在，我想问一个问题：你为什么要删了我的游戏代码？你怎么会这么说？有人亲眼看见你在提交的前一天晚上来过我们程序组的办公室。哦。上班时间放着本职工作不做，跑到老板办公室质疑合作方的领导，难道你不该道歉吗？好，我承认刚才是我冲动了，但我说的是实话。你没有确凿的证据之前，你这样做就是胡闹。那在你眼里，他就是那个值得信任的人。我跟你朝夕相处这么久，只是那个会胡闹的人。哎，陆林。哎，一成，陆离的脾气你今天也看见了。他虽然是自己人，但他确实不适合做玄中记的主城。我们已经达成了协议，现在比赛结果还没出来，你想出尔反尔吗？行，那就等结果出来以后再说。但是陆离，要为今天的行为负责。Demo 的事情，到底跟你有关系吗？没有。好，那我替他向你道歉。这样可以吗？一成，你知道，其实我不是想要道歉的，是陆离今天的行为真的很幼稚。你还打算继续纵容他吗？他是我的人，我一向护他江总，您是找小鹿吗？他人呢？两分钟前就走了。
真是个奇怪的女人啊，真搞不懂江总看上你什么呀？哎，你说这个监控能不能拍到我的座位啊？能不能拍到你直接去监控室看不就完了吗？江总发令了，不让我调查戴帽的事。那你反正也查不出来，你就别在这儿丢人现眼了啊！老袁呢？他又请假了。早上刚来就被江总给叫走了。出事了！出事了！出事了！啊、什么事？小点声，你照顾下病号，差点被你吓翻命了。老袁，老袁出事了，公司说要开除他。啊？为什么呀？好像是老袁利用运维的名义私自线下交易，啊，在后台给玩家买钻石。怎么会呢？你搞清楚没有？老袁不会做这种事儿的。嗯，八九不离十。说这怎么？老袁。是我干的，到底怎么回事啊？我实在是没脸跟大家说，对不起公司。不是老袁，你说呀，我们急着呢。说，你说，是你们嫂子住院需要用钱，我呢就想炒比特币赚点儿。结果亏得血本无归，我就向外面借了一点高利贷，催债的隔三差五就过来找我，我也是实在走投无路了，才走到这一步。老袁，这私下跟玩家交易是要上行业黑名单的，而且还要承担相应的刑事责任。老袁，你你你遇到什么困难，你可以跟我们说的呀。大黄，你跟小鹿是月光族。磊哥要还房贷，还要吃药看病，你们本来就挺拮据的了，我怎么还能为难你们呢？现在其他的都好说，就是不知道你们嫂子那边我该怎么办了。